雪峰山就守不住了。之前外勤的第四巡逻队成员，其中有一名活着逃回了这里。啊，还有活着回来的，太好了，一定要好好照料。没有他们的信号提醒，我们恐怕根本无法知道这场灾难的到来。可是，这名幸存者表示，他们队伍中的光系魔法师。本可以及时发出完整的四道信号，却忽然被一头幽狼兽给杀了，最后变成了两道。什么？幽狼兽？他确定不是独眼魔狼？他很肯定，是一头召唤生物中的幽狼兽，而非独眼魔狼。我们的军队里有幽狼兽的，似乎只有一个人。莫先生，现在难民们不断涌入这里，情况非常混乱。现在我们这里也人手不足，请在这里暂时休息。我知道了，等一会儿给我们安排一个像样的房间，让我女儿好好休息。我们会安排的。哎，我听说天蓝魔法高中的大批学员正往安全接近这里撤离啊？是吗？但是不知道他们路途上会遇到什么危险。那么大一批人迁移过来，路线很重要啊！要是不小心走到了妖魔堆里，后果不堪设想啊！嗯，是啊。天蓝魔法高中，莫凡、张小虎，我得去帮他们。明雪，爸爸，外面还有很多人需要帮助。血色警戒已经到来，一整个军队派出去，都可能全部死在外面。你一个人又能做什么？总好过待在这里，什么也不做。我只有你一个女儿，我不会让你涉险。你们给我看好她，没有我的允许，绝对不许她离开这里。哼！你果然有问题。你倒不像其他人那么蠢，刚才来的这一路，不守蠢货到死，可能都没反应过来，是被我杀的。<笑>这家伙，别过来、啊！不用担心，我对他们没兴趣。莫凡，只要你把地圣群交出来，我保证给你一条活路。你是黑教廷的人。哎，我都不禁有些好奇了，你是怎么怀疑上我的？我可是你们的教官呢。最初，我们的训练课上。只是他们杀的，准确的说，是莫凡杀了他。什么？死了？黑教廷创造了一种类似于地圣拳的狂暴之拳。狂暴之拳？嗯，它可以让妖魔变得狂躁无比。你不说也没有关系，反正只要把你杀了，地圣拳就是我的了。但是。你太不听话了！我杀过你一头幽狼兽，就可以杀第二头。啊！是黑楚瑶，小心！你还有时间担心别人吗？
极了，我死了吗？这个畜生的爪子好快，都感觉不到痛苦。你不能动的时候，你朋友们的伤亡可是在不断增加的。这些小鬼也不是没有半点进步嘛！我竟然在这种家伙身边，一直……本来可以多给你们传授点东西的，但今天好像就只能给你们上人生最后一课。我想你们大概已经学会了。那就是别轻易相信任何人，莫凡，这节课很生动吧？难不成要我把你的伙伴们一个一个都杀了，你才肯交出地圣权来？这就是你要的地圣权。哟吼，总算有点觉悟了。不凡，对，来，给我。你就这么想要这个东西？快给我！那就先来试试要我的命吧！要你的命？说得好，莫凡，我要把你开膛破肚！一年前我就宰过你这种东西，今天杀你就跟杀狗一样！雷印，怒击！你的本领倒是提升的很快，但你以为就可以和我较量了吗？愚蠢的东西！等那头幽狼兽恢复过来，我的情况就更糟糕了。我们得去帮他
，但这可是连莫凡也对付不了的对手。只要能帮莫凡稍微拖一下，让他有施展魔法的机会，这种东西速度虽然快，但是我们的魔法能妨碍他的动作。那好，我拖住那只，帮忙拖住另外一只。冰万迎起，我自灼伤。别理这两个废物，给我把莫凡撕了！第二集的火姿焚骨，可以让原本已附着在敌人身上的火焰变得更剧烈数倍。周明补的这个火姿，基本上可以活活烧死这黑楚妖了。啊啊啊、周明。让这个畜生恢复过来了，累系魔法麻痹的时间才这么短，呵呵，和你们这帮渣渣的战斗就这么结束吧。面对召唤系法师，若是绕开他的召唤生物，直接将其本人杀死，他的召唤生物也会随之消失。真没有想到，白羊教官会是这样一个畜生。我不会再让这家伙再伤害我的学生。都结束了，莫凡。嘿，啊，光耀失明。啊、雷印。诺基，你，你竟然以为我会蠢到一个人站在这里被你攻击？这家伙竟然一直藏着一只黑楚妖来保护他自己，省点力气吧！你这只有一大堆理论，却没有什么实战能力的废物高中老师，不要小瞧我！看我净化掉你的黑暗生物，光耀进化，<笑>真是蠢材！黑楚妖是诅咒生物，你的光耀进化对他没有用。<笑>不用那么心急，我会一个一个把你们都杀了的。吴冰禅。<笑>怎么会这样？啊，莫凡！啊！